Este es Rafael, uno de los pocos veleros de vela latina que aún surcan nuestras aguas. Fue construido en 1915 para pescar, utilizando solo la fuerza del viento como propulsión. Antiguamente surcaban nuestras costas muchas de estas embarcaciones que se dedicaban a la pesca de arrastre, pero ahora Rafael no hace esta función. Nosotros pescamos turistas o pescamos en el mercado, pero lo que hacemos son unas rutas participativas donde nuestros pasajeros colaboran con toda la maniobra de un barco clásico. Actualmente, transcurridos casi 100 años, Rafael no va cargado de pescado, sino de turistas que quieren conocer la Costa Brava desde otro punto de vista. Embarcando en Palamos y nuestra salida habitual es en dirección norte, a las Islas Hormigas, a una zona protegida, a un paraje singular con mucha historia que permite fondear en calas donde estamos ahora en Castell, que es un paraje bueno, especial para nosotros. Pues colaborar entre todos, necesitamos 10, 12, 15 personas para izar la vela y poder navegar sin ruido, sin motor, sin contaminar a la antigua. Aquí, para ser un marinero más, no se necesita experiencia previa, simplemente seguir las instrucciones del patrón de la embarcación. Como una buena tripulación, cada uno tiene su función. Tenéis que tener muy claro que sois un equipo, que trabajáis juntos. No me sirve que uno trabaje mucho y el otro no tenga tiempo de hacer nada. Por tanto, espacio y buena vida. ¿vale? Durante media hora, Juan da las instrucciones oportunas para que todo el que quiera pueda participar en las maniobras. Ahora vamos a subir la antena. Este palo, la antena, tiene que subir arriba del mástil con la vela y después, tirando de la escota, vamos a bajar la vela. Se trata de una vela latina, un tipo de vela triangular diseñada para ir contra el viento. Pero antes de desplegarla, primero hay que izar el ancla. Trabajo que hacen entre todos. Básicamente con la vela, con el ancla, llevando el timón, todo el mundo se implica en una navegación. Intentamos hacerla lo máximo atractiva posible, viva, divertida en definitiva. Con la vela latina bien izada, Rafael emprende la navegación alrededor de las Islas Hormigas, un recorrido que permite disfrutar a todos los tripulantes de cómo se desplazaban nuestros pescadores a principios del siglo pasado. A pocos metros del Rafael tenemos un barco mucho más grande. Es la goleta Pepa Bandera 2, otro de los veleros turísticos de la Costa Brava. Aunque no es tan antiguo como Rafael, conserva todo el espíritu de la navegación a vela de nuestros antepasados. Entre navegación y navegación, de vez en cuando, echa el ancla en las bonitas calas que hay en la Costa Brava, donde la gente se puede dar un buen baño y posteriormente zamparse este suculento desayuno. Siempre damos comida, después de una pequeña navegada a vela, fondeamos una cala y entonces damos un aperitivo o una comida, depende de lo que hayan pedido. Por el pepa. Está buenísimo. Un día maravilloso. Esto es una goleta aparejada con velas cangrejas, que es un aparejo tradicional. Es, los mástiles son de madera, y está aparejado de manera que todo sea artesanal, que en un momento dado, en un puerto, se pueda cambiar cualquier pieza sin, en, en, a bordo, sin tener que ir a, a, al taller, vaya. No, esto no es un barco de pesca, es un barco de pasaje y también podemos hacer carga. En su amplia cubierta hay solarium, 
una zona protegida del sol y asientos para los ocupantes, con una capacidad máxima para 30 tripulantes. Este barco maravilloso, la tripulación eh, eh, fantástica, exquisita, un aperitivo maravilloso, el vino también y el mar, bueno, es que está más salado que nunca. <risa> Al igual que ocurría con Rafael, aquí la gente también participa en la izada de las velas. Nos dejamos eh, participar en todo, desde llevar el timón, aprender a llevar un rumbo, tanto con el compás como mirando la proa al horizonte, y luego pues eh, izar las velas con, con la colaboración de Alberto, que es el contramaestre, y mirar, fijarse bien en todo, las drizas, que no se líen, y un poquito de sentido común, ¿no? Fantástico, unas salidas maravillosas y el entorno aquí es muy bonito y el barco muy acogedor y además nos lo pasamos bien y se comen cosas típicas y muy gustosas. Este velero con dos mástiles enormes tiene 24 metros de eslora y 2 metros y medio de calado. Mover el Pepa Bandera 2 no es fácil, pero una vez izadas todas las velas, no hay quien lo pare. Aquí estamos en la frontera de la Tramontana y el Garbí, entonces no nos lo facilita, pero al mismo tiempo nos da el aliciente de que tenemos buen viento para ver una goleta como esta, que son 45 toneladas navegando a todo trapo. Tanto el Pepa Bandera como el Rafael tienen el punto de salida en el puerto pesquero de Palamos, siempre preparados para emprender la aventura de navegar como lo hacían nuestros antepasados por la costa del Emporda.